அகாடமி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை மிஸ்டர் இஸ்ரேல் ஜபசிங் ஹூ வாஸ் இந்தி ஐஏஎஸ் அவர் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆரம்பித்தார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வி ஹேட் அரவுண்ட் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் மூணு பேர் கிளியர் பண்ணாங்க ஸோ ஃப்ரம் செவன் இட் பிகேம் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ரெசென்ட்லி வி ஹேவ் அரவுண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஜாயின் அவர் அகாடமி ஆன் அ இயர்லி பேசிஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ கிளியர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிக்லி சக்ஸஸ் கன்வர்ஷன் ரேஷியோ அட் ஆஃபிசர் சைஸ் அகாடமி ஹேஸ் பீன் வெரி ஹை தட் இஸ் எவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் உள்ளே வராங்க எவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் கிளியர் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் ஹேஸ் அ வெரி வெரி ஹை பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் ரேஷியோ அண்ட் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா அரவுண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவர் தீஸ் இயர்ஸ் உட் ஹவ் கிளியர் தி எக்ஸாம் பட் இது நம்பர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஆல்சோ இன்க்ளூட் பீப்புள் சம்டைம்ஸ் ஹூ கம் ஹியர் ஓன்லி ஃபார் இன்டர்வியூ கோச்சிங் நிறைய பேர் மெயின்ஸ் கோச்சிங்காக இங்கே வருவாங்க அண்ட் நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி வந்து வில் கம் ஃபார் தி ப்ரிலன்ஸ் கம் மெயின்ஸ் காம்பரென்சிவ் ப்ரோக்ராம் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கோச்சிங் ப்ரோக்ராமுக்கு வராங்க ஸோ இந்த எல்லாம் டோட்டலாக சேர்த்த நம்பர் தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் அடிஷ்னலி ஆஃபிசர் சைஸ் அகாடமி ஹேஸ் அ பிரான்ச் ஆல்சோ இன் பெங்களூர் பெங்களூரில் இன் அசோசியேஷன் வித் ராமா யூனிவர்சிட்டி வி ஹவ் அ ஹியூஜ் இன்ஃப்ரா வி ஹவ் அ பிரான்ச் தேர் ஆல்சோ அண்ட் அங்கேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க அண்ட் அடிஷ்னலி ஒன் யூனிக் ஃபீச்சர் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கம் அவுட் சைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் நம்பர் இட் இஸ் நியர்லி சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஜாயின் தி அகாடமி ஸோ நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து வருவாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து வருவாங்க ஸோ இந்த நம்பருமே அண்ட் ஆந்திரா தெலங்கானாவில் வந்து ஹியூஜ் நம்பர் வி கெட் ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஜாயின் தி அகாடமி ஆர் ஓன்லி அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மற்றவங்க வந்து தி லார்ஜ்லி கம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் வந்து ரெண்டு பேப்பர் இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பேப்பர் வந்து ஆப்டிடியூட் சி சாட் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த சி சாட் பேப்பர் இந்த செகண்ட் பேப்பர் வந்து இஸ் அ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் பேப்பர் நீங்கள் அந்த பேப்பரை பாஸ் பண்ணால் தான் உங்களோட கேண்டிடேச்சரே அந்த ஃபஸ்ட் பேப்பரோட இவாலுவேஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா என்டர்லி ஒரு காலம் ஸோ மெயின்லி நீங்கள் பாஸ் ஆகிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பேப்பர் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஸோ இதில் டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி இக்கானமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஹையாக இருக்கிறது அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபஸ்ட் பேப்பர் ஆஃப் ப்ரெலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இது ப்ரெலிமினரி எக்ஸாம் வந்து இட்ஸ் அண்ட் எலிமினேஷன் ரவுண்ட் யார் நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட்ஸோ அவங்கள எலிமினேட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனோட ஜாப் செகண்ட் ஸ்டேஜ் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் டு செலக்ட் ஆக்டிவ்லி ஹூ ஆர் த குட் கேண்டிடேட்ஸ் டு ஜாயின் த சர்வீஸ் ஸோ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதில் ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேப்பர் இருக்குது ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் கம்பல்சரி அண்ட் எனி லாங்குவேஜ் ஆஃப் யர் சாய்ஸ் நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் தெலுங்குல எழுதலாம் ஹிந்தியில் எழுதலாம் அது ஒரு பேப்பர் அது இல்லாமல் அஞ்சு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் இருக்குது அந்த அஞ்சு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் வந்து எஸ்ஏ பேப்பர் ஒரு பேப்பர் வந்து ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி டெஸ்ட் பண்ணோம் இன்னொரு பேப்பர் வந்து பாலிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணோம் தேர்ட் பேப்பர் இது வந்து இக்கானமி அக்ரிகல்ச்சர் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு பேப்பர் அண்ட் எத்திக்ஸ் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது வேற ஒரு ஒரு கேண்டிடேட்டோட மாரல் ஆப்டிடியூட் அவங்க வந்து வெதர் தே ஆர் அ குட் கேண்டிடேட் ரைட் ஃபிட் ஃபார் தஸ் ஃபார் பீங் இந்த சிவில் சர்வீசஸ்ஸாக இல்லையா அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேப்பர் இது இல்லாமல் ஆப்ஷனல் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது இட் இஸ் ஆப்ஷனல் தட் இஸ் அ கேண்டிடேட் கேன் சூஸ் என்ன ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும்னு இட் குட் பி ஃப்ரம் எனி ஆஃப் தி மேஜர் டிசிப்ளின்ஸ் தட் ஆர் தர் இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் இருக்குது மற்றது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டிஸ் ஆர்ட் ரிலேட்டட் ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டிசிப்ளின்ஸ் வந்து கேன் பி சோசன் ஆஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இன்டர்னலாக வந்து நாங்கள் பார்க்குறது வந்து வெதர் தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த எக்
ஸோ இங்கே தான் ஃபுல் டைம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல் கோச்சிங் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே இருக்க டீச்சிங் வந்து சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் அண்ட் அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தேவ் ஹெல்ப் மீ இன் ரெடியூசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்வளோ டைம் வந்து நான் என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்க வேண்டிய டைமை வந்து எனக்கு குறைச்சாங்க ஸோ என்ன படிக்கணும்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தென் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம் நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி அந்த சிலபஸை கவர் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷனில் சப்ஜெக்டிவ் பேப்பர்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணோன்னா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஐ ஷுட் பி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ எனக்கு அப்போ வயசு டுவெண்ட்டி த்ரீ ரைட் நோ ஐம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்பா வந்து ஐசிஎஃப்பில் வெல்டராக வேலை பார்க்குறாரு அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சென்னை தான் நேட்டிவ் ஸோ அதனால தான் நான் சென்னை பேஸ்ட் கோச்சிங் சென்டரே சூஸ் பண்ணணும்னு இருந்தேன் டெல்லி போய் படிப்பாங்க எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பிகாஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் சென்னை பேஸ்ட் கோச்சிங் சென்டரில் நான் ஆஃபீஸர் சர்வீஸில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆ ஸோ எக்ஸாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெண்ட் ஒரு ஒரு கன்சிடபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன கேட்குறாங்க என்ன எதிர்பார்ப்பு என்ன எழுதுனா எவ்வளோ மார்க் தருவாங்க எவ்வளோ கட் ஆஃப் இது வாங்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தேன் ஒரு டென் மந்த் பிளான் எனக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த பிளான் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் கோச்சிங் சென்டரே ஜாயின் பண்ணேன் கோச்சிங் சென்டர் வந்து கைடன்ஸுக்கு தேவை ஆனால் சிலபஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்டிகுலராக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஏன்னா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் காம்படேட்டிவ் ஸோ இது பிளான் பண்ணிவிட்டு இறங்கும் போது ஐ ஹேட் அன் ஐடியா ப்ரெலிம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஃபேஸ் ஸோ ப்ரெலிம்ஸ் ரொம்ப பயம் இருந்துச்சு எக்ஸாம் எழுதிட்டு நான் ரொம்ப பயந்தேன் ஆனால் மெயின்ஸ் வந்து எழுந்ததுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போயிடுவேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு மெயின்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ரேங்க் எதிர்பார்த்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நான் வந்து ஒரு மேபி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் வந்து எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா இன்டர்வியூவும் நல்லா போயிருந்ததுனால நான் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் கிட்ட வாங்குவேன்னு எதிர்பார்த்தேன் நான் வந்து வேளாமால் மருத்துவ கல்லூரி கல்லூரியில் வந்து மருத்துவ படிப்பு முடிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே ஆஃபீஸர் சர்வீஸ் அகாடமியில் நான் வந்து இன்டர்வியூ கைடன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டாவது எனக்கு தீபக் சார் வந்து என்னுடைய பர்சனல் மென்டார் என்னோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் என்னுடைய விருப்ப பாடம் வந்து ஜாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்டர்வியூ மட்டும் கொஞ்சம் சரியாக மார்க் போகலை பட் மெயின்ஸ் எல்லாமே நல்லா மார்க் மதிப்பெண் எடுத்தேன் இந்த வருஷம் எனக்கு ஐபிஎஸ் எலிஜிபிலிட்டி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அட்டம் தொடர்ந்து கொடுப்பேன் என் பேர் சக்ரியா கவின் நான் இங்கே குட்ஷிப்பட் ஸ்கூலில் என்னோடய ஸ்கூலிங் முடித்தேன் உங்கள் பார்க்கும் அதில் ஆக்சுவலி ஸ்டேட் டாப்பராக வந்தேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதுக்கப்புறமா ரேடிஷிராம் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லியில் பிகாம் ஆனர்ஸ் படித்தேன் அதுதான் என்னோடய கிராஜுவேஷன் அது முடிச்சுட்டு இங்கே திருப்பி சென்னையில் தான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன் ஆஃபிசர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியில் அண்ட் ஆஃபிசர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி ஏன் ஆக்சுவலி ஒரு ஒன் மேஜர் ரீசன் ஏன் சூஸ் பண்ணணும்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்மர் ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர்ஸாலே வந்து ரன் பண்ணப்படுது In a competitive IAS Academy, that's a unique aspect in the academy. So, I felt that because in the service, there is a preparation for the preparation. I felt it will be a good choice for me. So, I chose IAS Academy. Thank you. Hello, my name is Sarah. I am a student of IAS Academy. 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 இந்த அகாடமியில் வந்து ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க ப்ளஸ் இங்கே டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இல்லை இந்த எக்ஸாம் ஆக்சுவலி நீங்கள் அகாடமி வந்து தான் படிக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது இண்டிவிஜுவலாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் அகாடமி சேர்ந்தாலுமே வந்து நீங்கள் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்ஸ் தான் அது எண்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் ரிசல்ட்டை முடிவு பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபுல் ஃபோக்கஸ் போடுறீங்களா அதில் வந்து எந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வைக்கிறீங்க அதுதான் முக்கியம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அகாடமி தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவ
we help them to clear the exam so this is what we primarily offer romba simple ana idu very good faculty what we do very simplistically we do well all right வந்து <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 இப்போ வந்து பீகார்லயோ யூபிலயோ அவங்களுக்கான இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடுல வந்து அந்த அளவுக்கு நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிறது இஸ் மை ஃபீலிங் பர்சனல் ஃபீலிங் மை ஒபீனியன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் பீப்புள் ஹூ கெனாட் அஃபோர்ட் தனியாக ஒரு வெப்சைட்டே வச்சுருக்கோங்க ஆஃபிசர்ஸ் பல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் தான் ஒருத்தங்க கிளியர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது UPSC என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிலபஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்ன கேள்விகள் வந்திருக்கோன்னு கிளியராக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிலபஸ் இந்த கேள்வி இதுக்கான கண்டென்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான திறனை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் ஸோ இதை வந்து ஒன் கேண்டிடேட் கேன் ஆல்சோ டூ இட் இண்டிபெண்ட்லி பேசிக் இப்போ போர்ஷன் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடோ இல்லை ஃபாரின் ஆத்தர்ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது பேசிக் என்சிஆர்டி இந்த ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸை வந்து நல்லா தரோவா ஒரு நல்ல ஒரு அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது ஒரு ரீசனிங் ஒரு அனாலிசிஸோடு அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா தென் எனிபடி கேன் கிளியர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதுக்கு வந்து கோச்சிங் சென்டர் போய் தான் கிளியர் பண்ணணும்னு ஆக்சுவலாக அவசியம் கிடையாது வாட் அ கோச்சிங் சென்டர் கேன் டூனா இப்போ வந்து தனியாக ஒரு கேண்டிடேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தே மே மேக் அ லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் தே டோன்ட் நோ த பாத் எங்கே தப்பு நடக்கும் இது தெரியாது ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷனை வந்து ஒரு சேனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் டு கிவ் இட் சீரியஸ்னஸ் இப்போ வந்து வீட்டில் தனியாக உட்காந்து படிக்கும் போது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது இங்கே ஸ்டடி ஹாலில் பார்க்குறாங்க ஒரு கிளாஸில் இரநூறு பேர் இருக்காங்க ஸ்டடி ஹாலில் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ப்ரெஷர் இஸ் தேர் ஃபார் தெம் டு ஆல்சோ ஸ்டடி ஹார்ட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் மேஜர் ஃபேக்டர் தட் யூனோ தட் டிட்டர்மெண்ட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் அ கேண்டிடேட் வென் தே கம் டு அ கிளாஸ் ரூம் அகாடமி அண்ட் டீச்சர்ஸுமே நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ உட் அட்லீஸ்ட் யூனோ clear the exam or gone to the interview even then teaching faculty have worked on so they know the path and uh, some subject experts on the idhe industry la vandu 10 years 15 years 20 years stage pandranga la they are also there ena avangaloda exposure vandu varsha varsham they see hundreds of candidates clear so avangaloda uh, you know avangaloda knowledge and everything is also imparted to our students so idhu da engala approach to coaching the point in the officers pulse abdine we have one free learning platform இதில் வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸோட சம்மரிஸ் என்சிஆர்டி தான் இம்பார்ட்டன் சொன்ன இல்லையா அந்த புக்ஸோட சம்மரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃப்ரீ கண்டென்ட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ ஹிண்ட் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேருந்து அந்த எசன்ஸை எடுத்து ஒரு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி டெய்லி பேசிஸில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இதில் டெஸ்டிங்கும் இம்பார்ட்டன் இல்லையா ஸோ எவ்ரி டே வந்து டெய்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு பதில் எழுதுங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் டெய்லி பேசிஸில் போடுவாங்க இதை நீங்கள் படிக்கணும் இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டீச்சிங் எலிமெண்ட் மட்டும் இருக்காது பட் டீச்சிங் எலிமெண்ட் சார்ந்தது நமக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் டெஸ்டிங் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இந்த ஃப்ரீ ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்மில் வி ஆர் டூயிங் இட் இட் இஸ் கால்ட் ஆஃபிசர்ஸ் பல்ஸ் டாட் காம் ஸோ டு பல்ஸ் மேகசின்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கணுன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் டுவெல் மந்த்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவர் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற இடத்துல இந்த மந்த்லி மேகசின்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸில் இருக்குது இருக்கிற எல்லா கோச்சிங் சென்டர்ஸும் மந்த்லி மேகசின்ஸ் போடுவாங்க அந்த மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸை சுருக்கி ஒரு புக்லெட் மாதிரி நைன்டி ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் அந்த வகையில் இருக்கிற எல்லா மேகசின்ஸ் நான் பார்த்ததில் ஐ செட்டில் டவுன் வித் ஆஃபீஸர்ஸ் பல்ஸ் பல்ஸ் மேகசின் எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசினாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு மாதம் மேகசினே நூறு பேஜ் 
எந்த கோச்சிங் சென்டரில் படித்தாலுமே நூறு பேஜ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறீங்க அதுவும் பதினஞ்சு மாதத்துக்கு ஸோ அங்கே வந்து லாங்குவேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தி டு தி இம்பார்ட்டண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாங்குவேஜ் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி கான்டெக்ஷுவல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இட் செல்ஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் பல்ஸ் மேகசீனில் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜ் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கவர் பண்ணுற சிலபஸ் வந்து அவ்வளோ வாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ கவர் பண்ணுறோன்றது வில் டிட்டர்மை நம்ம சிலபஸை எப்படி முடிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால ஸோ நான் வந்து என்னோடய ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஆஃபீஸர்ஸ் பல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ சில டைம் வந்து இப்போது நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறோம் வேறு இங்கே இருக்கிற கிளாஸ் லெக்சர்ஸே வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் வந்து வி மேக் இட் பப்ளிக் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோஸ் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு கிவ் ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் வந்து காலேஜில் படிக்கிறாங்க பட் ஆனால் ஒரு அந்த கைடன்ஸ் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஆன் அ வீக்லி பேசிஸ் வீ கீப் புட்டிங் அவுட் வீடியோஸ் இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டியை வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஆன்லைன் அது இல்லாமல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமியோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து பப்ளிக் லைப்ரரிஸில் வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு ரீச் எல்லா மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பப்ளிக் லைப்ரரிலையும் எங்களோட என்டையர் டெக்ஸ்ட் புக் செட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இட்ஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மேஜர் லைப்ரரிஸ் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸர் சைஸ் இருக்கிற என்டையர் டெக்ஸ்ட் புக் செட்டஸ் அவைலபிள் ஸோ இது வந்து என்டையர் தமிழ்நாடுக்கு ஆல்சோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ரீச் எவ்ரி பப்ளிக் லைப்ரரி என்டையர் செட் ஆஃப் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிற அதே டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு வியர் ஓகே பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கரண்ட் நியூஸ் பேப்பர் வந்து எப்படி படிக்கணும் அண்ட் இப்போது ஒரு காலேஜ்லேருந்து வெறும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்குது ட்ரீம் தான் இருக்குது அவங்க வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி அவங்களோட எஃபர்ட்ஸை சேனலைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து டைரக்டர் மிஸ்டர் இஸ்ரேல் ஜபசிங் ஸோ ஹீ கண்டெக்ட்ஸ் ஃப்ரீ செமினார்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் இங்கே வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்காது நிறைய பேர் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் காலேஜ் ப்ரீ ஃபைனல் இயர் ஆஃப் காலேஜ் தே கம் ஹியர் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி எக்ஸாம் ப்ராசஸ் அண்ட் தே அவங்களோட செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு வி கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் 